Good okay, evening, teacher. Hi, guys. Can you hear me? Yes, we can hear you. Yes, teacher. Good evening. Can you? Good evening. Do you hear me, guys? Yes, yes. Hey, nice, nice, nice. Vaya, pensé que me habían dejado hablando sola. Les quiero presentar algo, guys. Good evening. Good evening, guys. Miren, les quiero presentar algo. Ven mi pantalla. Do you see my screen? No. No, teacher. Vaya, ahorita. Yes. Sí. Ven la hora que tengo acá. Yes, yes, teacher. Yes, no, notas rápidas. Yes, Ajá. teacher. Yes. Como que mi computadora se queda congelada, guys, y por eso es que pareciera que estoy a tiempo, pero mi teléfono tiene otra hora. Así que lo siento. Anyways, guys, thank you for being here. Hoy sí vamos a terminar la última sección. ¿Cuál es la sección que nos falta, guys? Uh -huh. What is the session missing? Section five, teacher. Yeah, the five, right? The number five. Okay. Do you know what it's about? ¿Saben de qué se trata la sección 5, guys? Miembros de la familia o cantidad de familia, parece. Exactly, family members, ok? But also about the present continuous, Christian. También. Sí, adjetivos, adjetivos, present continuous. cuantitativos. Ok. Ya, yeah. también vamos a, vamos a ver entonces. Um, give me just a second. Vaya, entonces acá tenemos. Okay, so we are on pre-intermediate and okay, we're going to, uh, we're going to start the session five. This is about your family and also present continuous, okay? Saben que se ocupa, guys, para hablar en present continuous. For example, I am talking, you are listening, We are um, sharing. Estamos compartiendo. We are sharing. Okay. What is the present continuous about? ¿De qué se trata el present continuous, guys? De todo lo que está pasando en el momento, right? Yeah. Example, you're listening. Están escuchando. I am talking. ¿Qué verbo se ocupa para hablar de un present continuous? Doing? No solo doing. Ajá. I am doing. doing. Uh -huh. I am doing an exercise. Sí, estoy haciendo un ejercicio. Yeah, we use the present continuous with the ing. Tenemos que ocupar los verbos que ustedes ya se pueden, pero con el ing, ¿verdad? Sí. El ing. El ing, exacto. El ing, no ing, ¿ok? But also What is the auxiliary? ¿Qué auxiliar es que se usa para hablar de un present continuous? I am in. I am teaching. I am working. Mm -hmm. I am, you are, she is. ¿Cuál es el verbo entonces? ING. Sí, un verbo, el verbo ING no, no existe. Verbo. 
Perdón, verbo teacher. Verbo to be, exactly. Verbo, verbo to be, perdón. Es que verbo es... to be. Verbo to be. Ok. Vaya. Lo mismo que sabemos. I am, you are, she is. El verbo cero está. Ese es el auxiliar que vamos a ocupar para un present continuous. But, right now. Guys, me, me preocupa esta computadora que no sé por qué tiene la hora toda desactualizada. Así que cuando sean las nueve me avisan, ¿ok? Um, Hi. Yes. Alguien quería decirme algo. Somebody wants to tell me something. No. Bye. Entonces, tell me about your family, guys. Um, how um how big is your family? ¿Qué tan grande es su familia? Like a nuclear family is just your, your mother, your father, and your children, right? Esa es una nuclear family, but we're talking about relatives. ¿Saben qué son relatives? Do you know what relative is? Relatives. Ahorita se los escribo. Ahí está. It's not family. We say relatives, okay? When we're talking about your grandmom, your grandchildren, alguien es abuelito ya por acá o no? Ay, María todavía dice que no. I am teacher. Ah, yes, you are. <laughs> Vaya, entonces todo eso son los relatives, okay? Los family. Ya es como que más pequeñito, pero los relatives son hasta los primos, ¿verdad? Que tenemos. Esos son. Como los parientes, primos. teacher. Los parientes, exactly. All right. And tell me, what is or how big is your family? Listen, how big is your family? ¿Alguien ya vio los videos, guys? Oh, B, ¿qué tan grande es, es su familia? Ah, oh, my family is really big. I mean, we are many members. We have, um, well, unfortunately, my grandmother. ¿Cómo se dice, hey, mi abuelita por parte de mi papá? Somebody knows? You say, my grandmother from my family father's side. Sí, por parte de mi papá. Que okay. mi abuelita from my grand from my father's side. Si es de mi mamá, entonces cómo lo diría? Mi abuelita por parte de mi mamá. My grandmother from mother's side. Exactly, mother. exactly from my mother's side. All right, so My family is, is big, but my grandmother from my father's side is dead, unfortunately. But we are a lot of family. We, we are a lot of members. I have like a lot of cousins. Muchos primos. Um, anyways, guys, let's watch the video first. Para que estén un poquito familiarizados de lo que vamos a hablar, please watch the video, okay? Let me share the sound. Y me avisan si pueden escuchar. Please tell Are you ready to talk about your family? I want you to play the conversation. I'm practicing in yes, class. Teacher. Asking about yes. families. Yes, teacher. Yes. Part A. Listen and practice. Tell me about your brother and sister, Sue. Well, my sister works for the government. Oh, what does she do? I'm not sure. She's working on a very secret project right now. Wow. And what about your brother? He's a wildlife photographer. What an interesting family. Can I meet them? Uh, no. My sister's away. She's not working in the United States this month. And your brother? He's traveling in the Amazon. 
Can you tell me now where Rita's parents live? What do they do? Type your answers in our discussion box. Page 31, Exercise 3, Part B. Listen to the rest of the conversation. Where do Rita's parents live? What do they do? So what about your parents, Rita? Where do they live? They live in Texas. Oh, where in Texas? In Austin. It's a small city, but it's very nice. Are they still working? Oh, yes. My mother is teaching at the university there, and my father is a carpenter. Okay. Can somebody help me read here? Instructions? You can raise your hand, please. One read, teacher. You want to read? That's great. Thank you, Nelson. Tell me. The, um, instruction. Look at sounds. Family. Instructions. It's plural. Instructions. Plural. Instructions. Mm -hmm. uh -huh. It's not just look at family. Pardon, but look at sons, family three. Uh, three. Three. Uh -huh. Ah, three. El árbol, How... el árbol genealógico, dice. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Sí, me confundí con tres. Uh, ah, uh -huh. very good. Por eso me quedé como que mm, three o three. Ajá, uh -huh, sí. Yeah, <laughs> pero hay veces que nosotros decimos three en lugar de three. Así que muy bien esa corrección, Nelson. That's great. Go, three. continue. Um, how are these um, people? People? No sé cómo se pronuncia esa dicho. I don't know. Are these people related? People. To him? People. Esa. It's people. <laughs> people. Yeah. Okay. I, le pusieron la o después. People ah. is, is people. Vea. Pio. There is some mistake there. Yeah. How are these people re related to him? Related right to him. Related. How okay. are these people related to him? How are these people related to him? Write the answer on the space provided. Answer. Que es answer. Answer. Um, Answer. Okay, answer. No sé answer. Ajá, la W no se pronuncia, right? Answer. Okay. Gra write the answer on the space pro. Spaces. 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 Sí, la S. Lo siento. Sorry. Pro provide. Did. Provide. Provide. Ajá. Uh -huh. uh, you just. You just you, need. To... Como yuca o más suavecito. You. You. Okay. Sí. You just, no. ahí sí, la J no. sí, mire. You just, just ¿escucha? You just. you just, all right, you just. You just need to type the name, not a type. sentence. Type. Type. No. Type. Corbata. Type. <risa> la P al final, guys. En mi mente, sonido en final. Mi mente iba a decir, type. Type. You just, you just, uh, you just need to type, type. The name, not a sentence. Do not include the period. No sé cómo se Period. No, no incluye el, el punto. Así se habla de period. Guys, ¿qué es un period? Acabo de decirlo. What is a period? Tipo, period, no. Punto. Or a period ah, of punto. time. Un periodo. Así como el que andamos a veces algunas a las mujeres, ¿verdad? Eso es un period también. No tengo, no digan, I have my ruler, vea. No, I have my period. Así se dice cuando andamos en los días esos. So, period, pero también es un, el signo de puntuación, el punto, ¿ok? Eso es un period. All right, pero quiero que alguien me lo lea un poquito más, así como fluent, more fluent. All right, anybody else? Thank you, Nelson. Ya escuchamos. Su pronunciación, ahora vamos a escuchar a Romeo. Let's listen to Romeo a little bit faster, ¿ok? Ya les, ya les corregí alguna pronunciación, so this time I need a little bit more fluency, ¿ok? Más fluidez, please, okay, Romeo. Ok, teacher, I want to try. Uh, instructions, look at the Sam's family three. Instructions, no, the... instructions. 
Instructions. Instructions. Look at the Sam's family three. How are these people related to him? Write the answer on the spaces provided. That you use provided. need provided. You use need to type this the name up as sentence. Do not include the period. Do not include the period, okay? Entonces, guys, ahorita vamos a responder esos ejercicios y lo único que vamos a hacer es escribir qué? El nombre. The lo name, escribimos, yeah. yeah, only the person's name, but not necessarily all the answer, right? For example, this is Sam's family. La familia de Sam. There you are. Y esto es lo más común, guys. If you have any question related to ah, y el hermanastro y la hijastra y todos esos, ¿cómo se dicen? Ahí no están. But we will talk about them. All right. So Andy and, and Marta, what are they? Los primeros de los que depende los demás. Ajá. They are grandfather. Grandmother. Ajá, all right. Or you can say, oh, there are husbands. También, ¿verdad? Son esposos entre ellos. Obviamente, de Sam. ¿A dónde está Sam? Where is Sam? Is here, right? So, Sam is uh, there, de ellos. Their son. ¿No? The grandson, ¿verdad? Sería el, el nieto. Grandson. Ok. So, Eso es lo que quiero que me digan, guys. That's what I need to hear. All right, so Andy and Marta are a couple. They are husbands. They have, de, ellos tienen. Miren, ¿cuáles son los dos hijos que tienen? Sara y Manuel. Sara y Manuel. Sara and Manuel, all right? Sara y Manuel. dos son los hermanos. Ajá, very good. So, Sara... And Manuel are brothers. What's... Exactly, they're yeah. brothers. Y si yo digo, oh, no, eh, Sara es la hermana de Manuel, ¿cómo lo digo? Ahí está Sara que quiere preguntar algo. Uh, oh. Sara. Sara is Sister Manuel. Manuel's sister. Aquí se los Manuel. escribo. Manuel's sister. Acuérdense que acá, por eso le ponemos el apóstrofe y la S, ¿ok? Por ejemplo, Manuel's... Sorry. Let me put this on mute. Ok. El apóstrofe y la S significa propiedad de o relación con alguien. Por ejemplo, la hermana de Manuel sería Manuel's Manuel Sister. Manuel Sister. Manuel. Acuérdense de la S, guys. Ok. Manuel Sister. Y como diría entonces, ah, entonces él, eh, eh, Manuel es el hermano de Sara. Manuel es. De Sara's brother. Sara's brother. Sara's brother. Very good. S apóstrofe y S, ¿verdad? Ok. Very good. So. Are they married? Yeah, probablemente yes. They are married, right? Or they just have a free union. Sí, la unión libre. But let's see uh, who is, oh, uh, who is Chris? Who is Chris? Chris is a husband. Husband Sara. Primero pon al de Sara. Sara's? Sara's husband. Good job, yeah. Chris is Sarah's husband, all right? And Donna is Manuel's wife. Yeah, very good. She is Manuel's wife. Okay. Ahora bien, este el sister o brother-in-law. Eh, estamos hablando de cualquier persona que sea el cuñado. Yeah. 
suegro, suegra. Todo lo que lleva en lo, en lo, estamos hablando de que son cuñados o, por ejemplo, en este caso, suegros. Si ellos dos, Sarah y Manuel, are brothers, so what is Donna? O what is, who's Donna? Or what is her relationship with Andy and Martha? Cuñada. No. Es la nuera. Es la nuera. Ah, ¿Cómo se diría? Sister. Daughter in love. No. Daughter in love. Yeah, exactly. Así. All right. Si fuera cuñada, entonces. Dona sería la cuñada de quién? Dona sería la cuñada Sara. de Sara. De Sara. Right. So how do you say that? Sara. Uh -huh. Dona is Dona is Sara Sara's sister in law. Exactly. Very good. All right. Sister in law. All right. Entonces, digamos que Chris ¿Qué tendría que ser? What is the relationship with Chris and Andy and Marta? Andy, um, sería el, el yerno. In English, yeah, but that is in Spanish, all right? Tell me in English. Um, Marta's song in law. Good job, song in law, song in law, all right? Uh, entonces, ¿y Donna Rosa. sería entonces? Donna is... Eh, there, lo de ellos, there, es, acuérdense de ocupar los possessive adjective, guys. Es la nuera, la... En In English, Patricia. Ah, que se me han ido, se me han ido anda, los parentes. O sea, ya les dije, póngale in law y ya estaba. Si ya sé cómo que se dice, eh, hijo o hija, so you already know, just put Eso in sería, law. Eso sería, daughter in law. Exacto, ya ve que sí. Right? Yeah, you know. So, Donna is their daughter-in-law. Right? Daughter-in-law. Okay. Ahora bien, ellos, they have, they have, for example, Chris and Sarah have who? Is... How many children do they have? Answer me that in English. How uh, many sisters or how many children? Acuérdense, uh, uh, children es para todos, okay? In general. San, San, San and Jumika, San, San, Chris and Sarah. All right, so Chris and Sarah have three children. Sus nombres son, ¿cómo me lo diría? Your name San, is Nico no, y Jim. No, your name es tu nombre, es. No, estamos hablando del de ellos. Perdón, Sam, San, name, Yumiko and Jim. Their name, are their, their name, pero si solo es their name, no le faltaría algo al name. ¿Me pueden ya poner usted? Their names. Names. Yeah, Francisco. Their names. their names are, right? Their names are, are their names Sam, are Sam, Jimiko, and, and Jim. Ahí está. Okay. Yes. They are Chris and Sarah's. Sarah. Sarah. Apostrophe S. Chris and Sarah's fathers. No. Les acabo de decir. Have three children. Children. children exactly. Oh, wow. Children. Mire, en serio se ve como que ellos no son niños, pero así se dice, guys. Si solo fuera Sam and Jim, ahí sí podríamos decir that they are their sons. Sons. Plural, porque son dos. All right. So, Yumiko is uh, Chris and Sarah's. Mm -hmm. Yumiko y Sam. Chris y Sara. Ajá, la Yumiko. Es Chris y Sara. Yumiko y Sara. Sister-in-law. 
No. Perdón, daughter in law. Fathers. O daughters. Daughter. Los dos padres, vaya, sí, yo sé que existe ahora, vea, los dos papás, los dos hombres y las dos madres, sí existen. Pero ellos son parents, guys, ¿ok? La pareja de mujer y hombre es parents, no son fathers. Fathers es como que el marido de, perdón, se oye raro, de, de Ricky Martin, por ejemplo, vea. Ellos sí son fathers, vea, el novio de Ricky Martin, pues, o sea, ¿ya? Así que ellos son okay. parents, ¿ok? How do you say padres de diferente sexo? Parents. 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 Parents, no fathers, ok? Parents. Parents, ok, that's great. Ok, so, Sam is Andy's... Ahí, ahí entra. Ahí le voy a escribir en el chat, guys. Se diría entonces, how do you say nieto? Who, who knows that? Si es grandfather el abuelito, entonces el niño o el nieto sería... Grandson. 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 Grandson, very good, all right. Grandson sería Grandson. nieto, ¿vea? ¿Y nieta? Granddaughter. Granddaughter, yeah. Daughter. Granddaughter. Hmm. Permítanme. Ok. Ahora. What about. What is the relationship with. Um, Teresa and Jim. They are cousins. Exactly. They're cousins. Oh, you can say Teresa is Jim's cousin. Pregunta, guys. Primo y prima se dice lo mismo. Teacher. No, teacher. What's the difference? No. Yes. Cousin para varón. Y nice es para mujer. Nice. Nice de bonito. No, no, no sé cómo se pronuncia. Solo, eh, la N-I-E-C-E. -E. Pero eso es sobrina. No es primo ni prima. Nephew, teacher. Cousin. Nephew es sobrino. Lo mismo, para causing guys, sí, sí, sí. primo o prima es lo sí. mismo. Ok, eso sí, Igual si estamos ambos. hablando de sobrino o sobrina, ahí sí, y no es nice, se dice niece, all right? How do you say primo? Causing. My causing. ¿Y mi prima? My causing. Ah, lo mismo, right? But you need to say, oh, she is my cousin or he is my cousin, ¿sí? El sujeto es el que determina si es eh, hombre o mujer. Ok. Give me a moment. Next. So, we continue here, guys. Esa es la niece, all right? Entonces, ¿quién es niece de quién? Who is the only niece? Bueno, hay dos nieces here, all right? Who are they? Pero, ¿con quién es que relacionarían a las nieces? Ajá. Sam. Sam es. ¿Cómo? Manuel Nis. Nice. 
niece. Sorry, teacher. Nephew. 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 Yeah. Nephew. Yeah. So Sam is Manuel's nephew. Yes. And Yumiko is his wife. Ah. Oh. No, ellos son children. Ellos son hijos de, de Chris and Sarah. So, yes, so Manuel mm -hmm. is. Ah, perdón, sería Yumiko. What about Yumiko? Teacher. Hi, Francisco. Yum, Yumiko is Sam's wife. No, they're brothers. Yes. No. Teacher. Brothers, on, only Sam and Jim. Is Según el, el organigrama. Oh, yeah, ahí está, tiene razón. You are correct. Yeah, sorry guys, no, había, no me había fijado que no. Entonces ellos, yeah, they're, wife, they're husbands, right? So Yumiko yes. is Sam's wife. Thank you. Ahí sí, gracias por la aclaración. Pero entonces, eh, um, ahora Teresa, what is her relationship with Sarah then? Sarah is grandmother de, de Helen. De, de, de quién? Perdón, Kelly. Ah, ok, so. Kelly and Jimmy. Sarah is grandmother is de Kelly and Jimmy. Okay, so Sarah is Kelly and Jimmy's grand grandmother. grandmother. Mm -hmm. Pero pregunto, ¿cuál, what is the relationship with Teresa and Sarah? Teresa is Sarah's niece. Ahí está la niece, muy bien. Yeah, so Teresa is Sarah's Nice. Sarah's niece, ahí estamos, very good. Entonces, Kelly and Jimmy is what uh, what are they or what is their their relationship with Andy and Marta? They are ¿Cómo, decí, ¿cómo decíamos abuela? Nephew, nephew. No. Nephew, no. no, el nephew es el sobrino. Ellos son los abuelitos de ellos. Entonces, ellos son what? Bisnietos. Los do bisnietos. ¿Y how do you say bisnietos? I don't know. En general. ¿Y oh, cómo oh, se dice hijos, oh. pues? How do you say hijos? Children. Oh. Children. Oh. Ambos, vea, children. Entonces, serían los... Children's in law. No existe eso. Sería. <risa> sí, ahí, ahí sí, ahí no, ahí no. In law es cuñado o suegro o suegra. Todo lo que lleva in law, ¿ok? Todo lo que lleva in law es alguien que ya no es mi hermano, sino que es, sí, el tío político, digamos. ¿Ok? El esposo de mi tía, por ejemplo. Children, grandfather. Sería. Children, claro, no, <laughs> Guys, solo le pongo el grand, ¿qué? Grandson. Great grandchild, great grandchildren. Grandchildren. Grandchildren, ahí es muy bien. Hey, aplauso para Iván, very good. Uh, so, Kelly and Jimmy are Andy and Marta's grand... Children. Children, very good, okay. Si ya solo estoy hablando de Kelly, what is her relationship with Andy and Marta? Aha. Uh -huh. Jimmy is, is Andy Kelly. Kelly, Kelly is Kelly is Andy and Marta's 
Eh, Grand granddaughter. Daughter, yay! Applause for you. Very good. Entonces, Jimmy is their su grandson. Grandson. Good job. Ok, ¿hay algo que se nos haya olvidado? Ah, ¿Qué pasó con el cuñado? Ya dijimos, vea, how do you say cuñado o cuñada, guys? Brother-in-law. Brother-in-law. Brother or sister-in-law. Ok. Good job. ¿Y qué tal? What happens if... What happens if... Digamos que Chris ya no existe, pero Sara se, se casa con alguien más. Ya Chris passed away. Ajá. Padrastro. Pa ah, entonces el, el nuevo, pongámosle aquí eh, eh, Luis. Ok, aquí no, hay, aquí no hay Luis. Ah, ¿cómo no, Luis? Perdón. Eh, ah, pues no, no vaya a sentirse. No importa, teacher, son ejemplos. <ríe> son ejemplos. Vamos a poner my father, all right, my father's name, Rafa, Rafa, ok, o you can say Ralph. Rafa o Rafael, ok, se, se casó con Sara porque Chris, ni modo, right, he died, unfortunately. Entonces... Murió Chris. Entonces, Rafael, un nuevo, el nuevo de, de Sara. Ajá. Imagínense que si, si hubiera un Rafael acá, pero Chris todavía está vivo. ¿Qué sería? Pero Rafael tiene algo con Sara. O sea, le no. pone los cachos a Chris. Él se sería, como lo dijeron? Lo acaban de decir. Una, un amante. Un amante. In English. Uy. Lover. 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 Ajá, lover y la amante. No, no, lover in love, no. Ahí, ahí ya no. Ahí ya no cabe lo, lover in love, no. Solo love, right? Yes. El Rafael entonces sería el amante de ella, pero digamos que ya Cris sí murió, ya no, le, ya no lo engañó con Rafael, pero entonces Rafael tiene una relación con Sara, ¿ok? ¿Qué sería Rafael, dijimos entonces, de Sam and Jim, de los dos hermanos? Stepfather. El stepfather, muy bien, ahí se los pongo en el chat. También, guys, let me just write it here. Una, una pregunta. Entonces, lover, lover. Okay. Lover es amante, no importa si es un hombre o una mujer, pero es un lover, es okay. la amante o el amante. Uh -huh. El great grandchildren es, no, el great grandchildren, eh, Christian, sería el bisnieto. Ya no es el nieto, sino que el bisnieto. ¿Ok? Ese es otro término. Entonces, si yo tuviera a mi bisabuela, ¿cómo creen que sería? Si ya nos puso ahí Christian, que es great grandchildren, que son los bisnietos, ¿cómo lo diríamos entonces? Pongámosle lo mismo a los grandfather o grandparents, a los dos. Great grandparents. Great grandparents. Applause for you. Good job. Great grandparents or great grandmother. Vea, la bisabuela o el bisabuelo great grand? Mother. Father, yeah. Very good. Ahora, el step son sería entonces el hijastro. El hijastro, ¿verdad? Ok. Y, y entonces, si Rafael es el, eh, si Jim y Sam are the, um, Rafael o step. Rafa step grandsons, uh, perdón, step sons, ok, step sons. 
¿Qué sería entonces Sam de, y Jim de, de, de Rafa? The Psalms. Teacher y Hastra, ¿cómo se diría? Ok, vamos a, vol a volver a hacer la pregunta. How do you say hijastro? Step song. Step song. Y entonces hijastra. Step daughter. Step daughter. Yeah, step daughter. Ahora, ¿y el padrastro sería entonces el step? Step father. Step father. father. Yeah. ¿Y si fuera una madrastra? Stepmother. Step Stepmom, cortito, o stepmother también. Very good, guys. Ok. Eh, is there something else that we're missing? ¿Hay alguna otra relación que no hemos hablado, guys? Este, quiero ver. No, right? Hermanas, hermanastros. Ah, entonces ese sería un step. Step brother. Brother. Step y hermanastra sería. Step sister. Step sister. Yeah, very good. Hermanastra, step sister, o step brother, step eh, sería hermanastro. Ok, guys, ahora respondamos. Please, let's answer the questions, ok? ¿Cómo decíamos sobrino? ¿Cómo do you say sobrino? Nephew. Nephew. Ok. ¿Cómo do you say sobrina? Niece. Niece. No va a decir nice. Nada, no tiene nada que ver. Ok. <coughs> eh, ¿Y el primo? Cousin. ¿Y prima? Cousin. Lo mismo, sí. exacto. Sí, sí, the same thing. The okay? same. The same. It's the same. Ok. Primo o prima se escribe y se dice igual. Ok. So, let's answer the exercise. 5.2. Vaya, ayúdenme a leer, porfa. Eh, please help me. Can you raise your hands? Si quieren participar, let me know, guys. ¿Quién ¿Mm? hay? Yes, yes. Um, Iván, después Romeo también levanta la mano. Patricia, no sé si usted quiere participar. Luego, porque yes. todavía no me, ha leva, no me ha bajado la mano desde hace ratitos. Así que, thank you, Patricia. Vaya. Let's go with Ivan, he said before. Then we have Romeo, Sara, Patricia, Ali. Okay, number one, Ivan. Okay. Andy is Sam's grandfather and Martha is his grandmother. Good job. Grandmother. Eso es todo lo que vamos a poner. All right, number two, please. Y, uh, Romeo. Chris is Sam's father. Yeah. Father, right? Number three. Uh, help me, Sara. Um, uh, Manuel, Manuel is Sam's uncle. 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 Okay. Uncle. Number four. Please help me, Patricia. Sam is married to Jumiko. She is his wife. She is his wife. Yeah, oh, thank you. She's, she's Number five, wife. please, Alejandra. She's his wife. Teresa is the daughter of Manuel. Sam. Sam has a brother. Sam has a brother. Uh huh. He's a married to Liza. Liza is Sam's 
Lisa is Sam's. Ey, a, mire, ¿Cómo? Alejandra, yo le estoy diciendo y usted no me dice nada. Es que yo escuché que el, el otro señor estaba respondiendo, por eso no quería interrumpirle. ¿Me toca a mí o él? <ríe> Go, Alejandra. Ok. Sam has a brother. He is married to Lisa. Lisa is, is Sam is sister in law. Sister se pone con guiones en. Sí, con guión y, y la, me salió la respuesta con la mayúscula primera. Sister in law, porque le puse minúscula y no, la S. No se la tomó. No me la tomó, ajá. Entonces se la puse en mayúscula, sí, sí. Vaya, qué bueno. Gracias por el tip, guys. Hoy sí vamos con María y luego Francisco, ¿ok? Yes. Number six. The reason is Sam is married to Lisa. Number seven. Number eight. Permítame. Eh, 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 wait, 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 wait. Guys. Espérenme, Iván. Oh. ¿Eh? Sorry, sorry. Uh, María, ok. Ok. Teresa is daughter of Manuel. She is Sam's cousin. Cousin? Number seven. Vamos con Francisco. Ok, teacher. Jim and Lisa have two babies. Kelly and Jimmy. Kelly is Sam's niece. And Jimmy is his nephew. Nephew. Okay. Okay, guys. Miren. Si le doy contestar. His niece and the last one, teacher. Nephew, no. Ese es, ese es sobrino, sería entonces niece. Niece. No, it's niece. Es okay. que con nephew termina la, la oración. Oh, sorry. Ahí está. Ok. Please, guys, denle una captura de pantalla. Si tienen dudas, please, let me know. I'm going to erase everything. Ahorita quiero borrar todo para que el otro grupo no solo venga a copiar. Ok. Es que miren, guys, ustedes son un grupo más numeroso. Entonces, con ustedes se avanza más rápido y con mis otros alumnos ya les tengo hasta las respuestas aquí. Y créanme que no los hago pensar mucho. Entonces, por eso a veces no les doy... Eh, no les no le mando, por ejemplo, la, la respuesta... Porque si no, ya están contestadas. Anyways, let's continue. Any questions? ¿Tienen dudas, guys, de algo? Well, uh -huh. Tell me. Ale. No, and no the, questions. Yeah. Uh, no. Okay. 5.3, help me read, don Iván, please help me. Ya veo que siempre quiere participar, así que ahora sí le vamos a dar the opportunity to practice. Okay, go. At the end of this lesson, participants will be able to ask and answer Able? question. Able and answer to question. Asking answer. Asking answer. Asking will answer. Be Able to ask an answer. Able. Able. Able to ask an answer. Question. Using the present continuous. Ask an answer. No. Ask. Using. No. Ask an answer. Ask. Okay. Escuche Able to ask an answer. Question. Using the present Questions continuous. Questions. Using. Questions. Using. Questions. Using. Question. Using the present continuous. Questions con S. Questions. Questions. Using. Questions. Questions. Using the present continuous. Frank. 
present continuous, ¿ok? Ese es el tema que ahora nos compete, guys. El present continuous. Así que pay attention. Ya se pueden un montón de verbos. Algunos de ustedes me dieron un montón de verbos la última vez. Y otros me los mandaron aquí. Así que hoy ya sabemos cuáles son los verbos, ¿verdad? Now, check the video, guys. Are you ready to study present continuous? I want you to play the audio program. Can you hear? Do you hear? Yes, I hear. Yes, yes. yes. Again, I want to remind you, present continuous is used for actions that are happening right now. With this in mind, let's listen. Present continuous. Are you living at home now? Yes, I am. No, I'm not. Is your sister working for the government? Yes, she is. No, she's not. No, she isn't. Are Ed and Jill going to college this year? Yes, they are. No, they're not. No, they aren't. Where are you working now? I'm not working. I need a job. What is your brother doing these days? He's traveling in the Amazon. Who are your parents visiting this week? They're visiting my grandmother. Again, it is important for you to recall the difference between these two tenses. Remember the simple present is used for habitual actions and present continuous is for actions that are happening right now. This is how we ask yes no questions in present continuous. Be plus subject plus verb ing plus complement plus question mark. Ok, ¿cuál es entonces la estructura regularmente en un present continuous? Affirmative of negative. Se los muestro, guys. Espérenme. Give me a second. Aquí lo tenemos. Can you see the, the screen? Can you see the, the notepad? Yes, teacher. Good. All right. So let me move it here. Quiero ver el chat, guys. Perdón que a veces no estoy tan pendiente. <clears throat> Okay, Christian, that's a very good question. Are Kelly and Jimmy Anderson Martha's grandchildren? Children ya está en plural, guys. Así que child, vamos a repetir. Child es un niño o niña. O niña. O niña. Ajá. Pero si ya hablo en plural, se dice children. Eso ya es niños o O niños. Exactly. En plural. No le pongo la S, ¿ok? Solo children, ya es el plural, ¿ok? Um, tenemos entonces el present continuous. ¿De qué se trataba del present continuous según lo que entendieron en el video? What is the, the video about? Uh -huh. An activity that you are doing in this moment. Something that you are doing at the very exact moment. Exactly, okay? Todo lo que está pasando en este momento. Example, we are, todos estamos, que we are learning, learning. learning English. Learning English. Learning English. English. También yo aprendo, guys. También. Okay. So, yes, we all. We all are learning English. Okay. Mire, Christian is looking at somewhere else. Está viendo a otro lado. Todo lo que está pasando en el momento. Oh, Sarah is turning on the camera. Is turning off the camera. Está apagando la cámara. Okay. Jorge is paying attention. Poniendo atención. Ale is thinking. Ella está pensando de así, ¿ya? 
Eh, let's see. Sofía y Patricia are probably sleeping. Creo que tal vez están durmiendo, right? Because they're not in the class. Mira, y Sara is laughing. Y Sara se está riendo. All right, María is smiling. Ella está sonriendo. All right, It, um, look. Nice smile. All right, very nice. Todo lo que está pasando en este momento, ¿ok? So, eso es un present continuous, guys. ¿Qué ocupamos? Ah, verbo to be, ¿ok? Ya lo vimos al inicio. Yeah, I am, you are, she is. Ahora bien, ¿se recuerdan, guys, que el, el único sujeto que usa am es el... Prim first person. I, 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 el first I. person. Cuando dice, dice, hey, primera persona, pues soy yo. Right? Soy la única. Para los plurales, ¿cuál es el que ocupamos? You, uh, we, are, are, o they, ocupamos we, are. Muy bien. Are. Uh -huh. Y solamente para el tercera persona, que era? He, she, and it. He, she, and it. Para ese ocupamos el? Use as is. Is. Muy bien. Bye. Eso es todo. Ahora, ¿qué sigue para poner un present continuous? Sujeto, verbo to be, y luego el verbo principal, porque Sara is Johnny. Mira, está bostezando. Johnny. ¿Ya? Johnny. All right. Está bostezando. So, ocupamos el verbo principal en qué? En, en, en qué? Present. Present continuo, ajá, pero con un ing, ¿verdad? de una forma continua, o sea, un verbo con ing. Vamos a ver cuáles eran los verbos que todos nos simple aprendimos present, que me dieron. Los... Sim... El simple present era diferente, vaya. vaya. El present, present continuo. ing. Sí, podríamos decir que el verbo to be con ing. ¿Ok? Con los verbos o el, principales. O el verbo en su forma base. Más el ING. Exacto. El verbo no sería en forma base, sino con ING. ¿Ok? El verbo en gerundio, podríamos decir. Verb in gerund sí. or the, the ING. Dígame todos los verbos. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Ah, mire. Sara is reading, leyendo. Read in, reading. Watch, watching. Listen. Listening. 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 Drive. Driving. 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 Ok. Take. Tomar. Take. Taking. Taking. Súper fácil, ¿verdad? Ahora, si fuera en negativo, ¿qué es lo único que vamos a hacer? Guys? Si la estructura es sujeto más el verbo to be, que ya lo estuvimos viendo las tres formas y ya sabemos cuándo utilizar cada una. Después del sujeto más el verbo to be, vamos a poner el verbo principal con la ing. ¿Sí? Más un yes. complement. Pero si fuera en negativo. Después del to be, iría la negación. Muy bien. El verbo antes. Correct. Verbo antes. Vamos a poner en medio de los dos verbos, del verbo to be más el verbo que va con ing, ahí le vamos a poner el not. ¿Ok? Y se fijaron cómo decía la estructura que si fuera pregunta, lo mismo que en el verbo to be, que es lo único que cambiaba. Mm -hmm. Teacher, sorry, primero. ya son las nueve. nueve Muchas y uno. gracias, Patricia. Ahorita entonces, guys, eh, me conecto a la otra clase porque sí. Verbo to be sería primero, ¿verdad? Be, yes. subject, y luego el verbo con ing. ¿Ok? See you tomorrow. Por favor, vean los videos, guys, para que tengan un poquito más de noción de lo que vamos a estar hablando el día de mañana. See you tomorrow and thank you very much. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.